കുക്കീസ് ഈ കുക്കീസ് കേക്ക്സ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കുക്കീസ് എല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കടകളിൽ നിന്നാണ് പെട്ടെന്ന് പോയി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുക ഉദാഹരണത്തിന് പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നാൻ കട്ട്സ് ആണെങ്കിലും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കുക്കീസ് അങ്ങനത്തെ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കുപ്പിയിലൊക്കെ ചില്ല് കുപ്പിയിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കില്ലേ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്രാം കണക്കിന് തൂക്കി വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസിന് ഇത്ര രൂപ പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കും പക്ഷെ വീട്ടിൽ എന്ത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് അറിയാം ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ പീനട്ട് കുക്കീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാജിക് അവനിൽ തന്നെ പലതരം കുക്കീസ് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നും ഒരു കുക്കിയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതും വളരെ വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സാധാരണ കുക്കീസൊക്കെ നമ്മൾ മൈദാമാവിലൊക്കെ അല്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മളിത് ഗോതമ്പ് മാവിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വീറ്റ് കുക്കീസാണ് സാധാരണ കുക്കീസ് അല്ല വീറ്റ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന കോക്കനട്ട് കുക്കീസ് അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് തേങ്ങയുടെ ഫ്ലേവർ ഉള്ള കുക്കീസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോക്കനട്ട് വീറ്റ് കുക്കീസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗോതമ്പ് മാവ് ഒന്നര കപ്പ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് ഉപ്പില്ലാത്ത വെണ്ണ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ കോക്കനട്ട് കുക്കീസ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ഇത് ഗോതമ്പ് മാവിലാണ് ചെയ്യുന്നത് മൈദാ മാവിലല്ല അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന മൈദാ മാവ് വേണ്ട ചീത്തയാണെന്നല്ലേ പക്ഷേ ഇതാകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡറാണ് അതായത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊടിയുണ്ടല്ലോ അത് അതൊരു ഒരു കപ്പാളെന്ന് വയ്ക്കുക പിന്നെന്താണ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര മധുരം വേണ്ടെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പായാലും മതിയാകും പിന്നെ വെണ്ണ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉപ്പില്ലാത്ത വെണ്ണ അതാദ്യം അത് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വെണ്ണ അതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒന്ന് തേച്ച് യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് മാവിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എണ്ണ ചേർക്കുന്നത് കാര്യം ഗോതമ്പ് മാവിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എന്താ പറയുക ഈ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് വലിച്ചെടുക്കും അതേസമയം മൈദ മാവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വെണ്ണ ചേർത്താലും മതിയാകും ഇത് നല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും നന്നായിട്ടൊരു തടിത്തവി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ അത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആകണം എന്നില്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് യോജിച്ചൊന്ന് പതയുന്ന പോലെ ആണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എളുപ്പമായിരിക്കും വിഗറസ് ബീറ്റിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട ഭയങ്കരമായിട്ട് ശക്തമായ ഒന്നും വേണ്ട അതെ യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇതാണ് നമ്മളുടെ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ അത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് മാവും കൂടി ചേർക്കും മാവും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കാം കുറേശ്ശെ ഇട്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് തവിയുടെ ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിലും യോജിപ്പിക്കാം ഒരു മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴിക്കുന്ന പോലെ ആ രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോ ആയിട്ട് വരും കംപ്ലീറ്റ് മാവ് ഒന്നര കപ്പും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ മാവ് പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് ആദ്യം ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഇത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കുക്കീസ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് റൗണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിലിങ്ങനെ അമർത്തി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് അടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈനും ആകും അങ
ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അമർത്തിയിട്ട് ഫോർക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്താലും മതി ഓക്കെ ഇതൊരു പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരുത്തത് ഈ രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇനി വേറൊരു ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതിനിങ്ങനെ തിരിച്ചിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു ഡിസൈനായി അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തായാലും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഞാനൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കട്ടെ ഉരുട്ടി ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കുക്കീസിനുള്ളത് ഞാനിങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാടുമില്ല കേട്ടോ കയ്യിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടി ഒന്ന് അമർത്തി ആ ഫോർ കൊണ്ടൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വേണം വയ്ക്കാൻ സ്പേസ് കൊടുക്കണം സ്ഥലം കാരണം ഇത് കുറച്ച് വലുതാകും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടെ വട്ടത്തിലേക്ക് വരും ഇതിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് മാവും പഞ്ചസാര വെണ്ണ പിന്നെന്താ നമ്മുടെ ആ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോക്കനട്ട് പൗഡർ അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് അവൻ നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ചൂടാക്കാനായിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റോ ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ടൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നല്ല ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് അവൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഓവൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ചൂടിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ നൂറ്റി എഴുപതിൽ വെച്ചാൽ മതി വൺ എയ്റ്റി വേണ്ട നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രിയിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ലൈറ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഉറച്ച് കുറച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആകാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് അവനിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മാവും കൂടി ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി ഒരു പാടുമില്ല അങ്ങനെ ഉരുട്ടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന മാവ് അത്രയും അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനിതെല്ലാം ഉരുട്ടി ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് കുക്കീസ് കോക്കനട്ട് കുക്കീസ് റെഡി ആകും അതെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഷോർട്ട് മാജിക് ബ്രേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ലോട്ട് കുക്കീസ് ഇവിടെ ബേക്ക്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തത് ഇത്രയും തന്നെ മൂക്കണമെന്ന് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെക്കാട്ടിലും മുന്നേ വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം വൺ സെവൻറ്റിയിൽ ബേക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും റെഡി ആയിരുന്നു നൂറ്റി എഴുപതിൽ പിന്നെ ഞാനൊരു അല്പം കൂടി സമയം വെച്ചു ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് ക്രഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതെ ഇത് നല്ല ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ വെക്കും ഈ രീതിയിലാണ് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരും അതിനെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കണ്ടല്ലോ രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളാദ്യം കൊടുത്ത ആ ഡിസൈനാണ് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഫോർക്ക് വെച്ചൊന്ന് അമർത്തിയല്ലോ അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ നല്ല അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഉറപ്പുണ്ട് നല്ല കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ചൂട് ചൂടായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആഹാ വായിലിങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് പോകുന്നൊരു ടെക്സ്ചറായിട്ട് വരും ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ക്രഞ്ചി ആയിട്ടിരിക്കും കരുകരുപ്പുണ്ടാവും ഇനി ബാ ഇതേ ട്രെയിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ അല്ലേ റൗണ്ട് ചെയ്തു ഒന്ന് അമർത്തി അതിലൊരു ഫോർക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തു ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ അടുക്കി വയ്ക്കും അപ്പോൾ എത്ര സ്ഥലം വേണ്ടി വന്നു എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതൊന്ന് പരന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടില്ലേ ഡബിൾ സൈസ് ആയില്ലേ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച സാധനത്തിന് എത്ര സൈസുണ്ട് പക്ഷെ അത് ബേക്കായി വരുമ്പോൾ എത്ര സൈസുണ്ട് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുക്കീസ് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയപ്പോൾ എടുത്തു രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ക
കോക്കനട്ട് ഫ്ലേവർ കുക്കീസ് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി നല്ല അടപ്പുള്ള പാത്രത്തിനകത്ത് വെച്ച് അടച്ച് സൂക്ഷിച്ചാൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കാം നാല് മണിക്കൊക്കെ കഴിക്കാം നാല് മണിയൊന്നും ഇല്ല കുട്ടികൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് കഴിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലും പ്ലാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒന്നര കപ്പ് മാവിലല്ലേ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ സൈസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇരുപത്തി നാല് എന്നുള്ളത് നാൽപ്പത്തി ഏകദേശം നാൽപ്പത്തെട്ട് കുക്കീസ് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോയാൽ നമുക്കൊരു നൂറ് കുക്കീസ് വരെ ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പരീക്ഷിക്കുക എല്ലാവർ